Yayınımıza yaklaşık 10 yıl Uçam şirketinde müşteri hizmetleri ve satış alanında çalışmış. Şu anda da kariyerine Rakit Turkey şirketine tedarik zinciri direktörü olarak devam eden Anıl Özler ve İTÜ İşletme Mühendisliği mezunu Koç Holding, PepsiCo ve Danone gibi birçok ünlü markada insan kaynakları alanında çalıştıktan sonra şu anda Rakit Turkey'de insan kaynakları direktörü olarak kariyerine devam eden İrem Önal'ın katılacağı pandeminin sektörü etkisi ve çalışan verimliliğini konuşacağımız panelimize devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Sizi aramızda görmek gerçekten çok kıymetli. Merhabalar. Bulduk. İsterseniz ben sözü size bırakıyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar herkese merhaba. Rekit Türkiye Sağlık İş Birimi olarak bugün Anıl'la beraber sizinle güzel bir vakit geçireceğiz diye düşünüyorum. Bu cuma günü hafta sonuna uzanan son günde sizlerle beraber olmak, bu güzel deneyimi yaşamak bizim için çok kıymetli. Benim için tabii ekstra bir önemi daha var, değeri daha var. Ben biliyorsunuz İTİ İşletme Mühendisliği mezunuyum. E, İMK'da yıllarca e, hizmet verdim. E, farklı kongrelerde, farklı işlerde bulundum. O yüzden bugün böyle bile olsa, hani böyle uzaktan e, görüntülü bile olsa sizlerle beraber olmak inanılmaz e, keyif veriyor, inanılmaz gurur veriyor. E, i̇nşallah birçok sefer daha önümüzdeki dönemde beraber oluruz. Çok kısa kendimizi tanıtalım isterseniz. Sonra şirketten ve pandemiden biraz bahsediyor olacağız. Bize getirdikleri, götürdüklerinden e, bahsediyor olacağız. Bir sonraki slide'a geçebilirsek. Arkadaşlar çok kısa kendimden bahsetmek gerekirse aslında dediğim gibi İTÜ mezunuyum. İTÜ mezuniyetim sonrasında ben işletme mühendisliğinden sonra insan kaynaklarına geçmek istediğimi fark ettim. Bu yüzden de aslında kendime baktım yani mühendislik birimi içerisinde görev almıştım. Yani o sıralarda derslerde görmüştüm. Yani i̇nsan bilimi, insan psikolojisi adına biraz daha... Ağacımı artırabilirim diye düşündüm. O yüzden Koç Üniversitesi'nde Endüstri Psikolojisi Master programına girdim. Oradan asistanlık yaptım. Hem de bir şirketin psikolojisi nasıl olur? Hatta şu anda çok daha önemli bir konu haline geldi. Eminim bütün araştırmacılar deli gibi Covid dönemini araştırıyorlardı şu anda. Ee, orada bir iki sene geçirdim. Sonra hemen çok kısa bir süre Karlsberg'de deneyimim oldu. Aslında şunu söyleyebilirim. Ee, i̇ki ana şirkette çalıştım bugüne kadar. PepsiCo ve Danone. Çünkü kariyerimin bir yarısı birinde bir yarısı diğerinde geçti. Eylül ayından beri Rekit Türkiye Sağlık Biriminde görev alıyorum. Ben iş hayatıma şöyle bir geri dönüp baktığımda şunu fark ettim arkadaşlar. Gerçekten amacı iyi olan, insanlara iyi davranan, sadece finansallardan oluşmayan şirketler çok çok daha başarılı oluyorlar. Ve pandemi bunu tam olarak da kanıtladı. Dolayısıyla özellikle işveren seçimlerinden çok mutluyum. Çünkü mezun olduktan sonra şunu da gördüm. Sizler de zaten tekrar tekrar yaşayacaksınız. İnsanın çalıştığı İşi sevmesi, şirketin sevmesi çok önemli. İnanılmaz zaman harcıyoruz çünkü kendi mesleğimiz için, işimiz için. Ben o anlamda şanslılardandım. O yüzden de çok severek çalıştım. Bugün anlattığım projelerle de sizde hep anlatırken çok o tutkuyu yansıtacağımı, isteği yansıtacağımı düşünüyorum. Çok da uzatmadan sözü Anıl'a veriyorum. Sonra devralacağım. Teşekkür ederim İrem. Ee, tekrar merhaba herkese. Ee, ben Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünden mezun olduktan sonra Koç'ta e, MBA programını tamamladım. E, aslında e, stajdan girerek hani rekite katılana kadar uzun yıllar e, üçemle görev aldım. E, Lojistiğin tüm alanlarında yani müşteri hizmetleri planlama ve e, lojistikte görev aldıktan sonra daha doğrusu tedarik zincirinin e, en son e, Avrupa bölgesinin satış operasyonlarından sorumluydum. Daha sonra e, Rekit'e e, Supply Services Departmanı'nın e, yöneticisi olarak katıldım. E, burada hani biraz ileme atıfta bulunarak e, ben de işveren tercihlerimden hep e, mutluluk e, kaldım. Benim için önemli olan açıkçası e, işverenin insana verdiği değerin yanı sıra bir amacının oluşuydu. Sanırım bugün yeni jenerasyonda e, buna gerçekten detaylı bakıyor ve önem veriyor. Ee, gerçekten hem üçem hem rekit e, dünyadaki insanların hayatlarına e, fark yaratmada e, gerçekten e, önemli iki şirket diye düşünüyorum. Ve buradan aslında e, şuna bağlamak istiyorum. E, belki bu e, programa katılırken e, rekit Bankiser e, şirketinin iki yöneticisinin dahil olacağı e, bir program diye katıldınız. Bugün biz rekit diye karşınızdayız. Çünkü geçen hafta, en eski slide ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Geçen hafta itibariyle yeni markamız Rekit olarak tüm dünyanın karşısına çıktık. Aslında bu e, 
biraz daha e, genç, biraz daha dinamik, biraz daha bizim e, amacımızı yansıtan e, değişimimizi e, göstermekte tüm dünyaya. Dolayısıyla e, bir haftalık e, yeni markamızla 200 yıllık bir şirketiz aslında. E, yeni markanın e, lansmanı ile ilgili küçük bir video var. E, hem sizin ge- gibi gençleri bir... Böyle biraz daha dinamikleştik aslında e, çünkü çok iddialı bir amacımız var. E, hani dünyanın bu daha temiz ve sağlıklı e, arayışında e, dünyayı korumaya, iyileştirmeye ve beslemeye yardım etmek istiyoruz. E, bu bu iddialı e, amaçta tabii ki tedarik zinciri e, müthiş önem e, teşkil ediyor. E, bir sonraki slayda geçebilirsek hani ben biraz e, tedarik zincirinin e, sektörde Sedarik sektörünün nasıl e, etkilendiğini COVID sırasında anlatmak istiyorum size. Yani tedarik zinciri çok ilgi çekici e, bir konu değil e, biliyorum. E, dünyanın en ilgi çekici konusu değil ama önemini sanırım COVID döneminde hepimiz çok daha fazla hissettik. E, bu çok basit bir soru. Yaklaşık 350 tane uluslararası şirkete e, sorulmuş e, ilk tepkilerini anlamak için. E, diyoruz ki aslında e, bütün bu COVID-19 dönemi sizin e, supply chain e, hareketleriniz nasıl etkiledi? Hani hem e, tedarik hem lojistik hem de talep anlamında. E, ve göreceksiniz ki yani %60'ına yakın olanı aslında e, zararlı bazı etkileri ya da çok zararlı etkileri e, oldu diye e, toplamda cevap veriyor. E, bunu hayal etmek çok zor değil. Yani birincisi... E, yani insanların direkt etkilenişi, e, bu tedarik zincirinde çalışan insanların. E, ikincisi aslında insanların alışkanlıklarının değişmesi e, sektörde büyük farklılıklara yol açtı. E, bir sonraki slayda geçebilir miyiz? Anas? Teşekkürler. Aslında e, supply chain nasıl etkilendiği ben böyle basit bir e, süreç üstünde size anlatmak istedim. Şimdi öncelikle biz tedarik zinciri e, insanları olarak belki siz direkt hepsini normal hani bu işin içinde olmayan insanlar hissetmedi ama bir supply şoku yaşadık. Niye? Çünkü Çin hastalandı ilk başta. E, ve dünyanın yüzde otuzunun e, yani yüzde otuz malzemesinin ve e, bitmiş ürününün tedariği Çin'den yapılıyor. Bu çok büyük bir rakam. E, Türkiye için sadece e, yani Türkiye'deki ürünlerin yüzde beşi ile yedi arasında bir e, değişim var. Bu bile oldukça etkileyici. E, sadece hani içinden gelen son bitmiş ürün düşünmeyin lütfen. E i̇şte ilaçların ham maddeleri e, birçok ara mamül ya da üretici olarak için kullanıyoruz. Dolayısıyla ilk başta bir tedarik şoku yaşadık. E, hani e, Çinle direkt bağlantılı olarak. Sonra insanlar bunu fark ettikçe tabii müthiş bir e, stoklamaya başladılar. Hepimiz yaptık işte 3 paket fazla aldık, 5 paket fazla aldık. Aman dedik eyvah eve kapanıyoruz, e, bir daha bulamazsak, bir daha alamazsak e, diye. Dolayısıyla bir talep şoku yaşandı. Bu talep şoku tabii birçok yerde e, stoksuzluğa sebep oldu. Hemen arkasından tedarik zinciri insanları şoklarını bir tur atlattılar. E, ve bizim hani kamçı efekti dediğimiz o küçücük 
talep artışına böyle dev bir dalgayla e, üretim olarak cevap verdi birçok firma. E, ve dolayısıyla e, çok da arkasında sofistike kararların olmadığı müthiş üretimlere başladık. E, nasıl olsa insanlar stokluyor, nasıl olsa talep artıyor, biz stoksuz kalmayalım diye e, müthiş üretimler başladı. Siparişler verildi, tam maddeler sipariş edildi e, ve arkasından yeni normal geldi. Yeni normalin e, henüz netleşmedi çünkü uzunluğunu bilmiyoruz bu sürecin ne kadar daha devam edeceğini ama bazı sektörlerde dramatik alışkanlık değişikliklerine sebep oldu. Birincisi otomatik o yüzden buraya arabaları koydum. E, daha az araç kullanmaya başladık, daha az evden çıkmaya başladık. E, i̇laç da lakin rekitin de dahil olduğu e, sektör aynı şekilde etkilendi. Bazı spesifik ilaçlar dışında birçoğundan vazgeçtik. Dolayısıyla bunlar için... Ee, şu hani kamçı etkisinde e, yaptığımız siparişler, o sırada verdiğimiz e, üretim emirleri e, bir anda yeni normalle aslında e, geriledi. Tabii birçok sektör için bir anda geri dönmek çok kolay olmuyor. Çünkü onlar çoktan üretilmiş ya da çoktan sipariş edilmiş oluyor. Dolayısıyla tedarik e, zinciri e, dünyası bir anda ellerindeki yüksek envanterle bu sefer savaşmaya başladı. E, Peki bütün bunlar olurken aslında bir yandan da hep ne yaptık? Bu şokların dışında bir fırsat var mı diye aradık hepimiz. Şirketler olarak, tedarik zincirleri çalışanları ve yöneticileri olarak. E, çünkü bugüne kadar güvendiğimiz, tek tedarikçiyle çalıştığımız e, birçok sektörün yara aldığını, yani birçok üreticinin ya da firmanın yara aldığını fark ettik. Dolayısıyla biraz... E, farklı şeylere döndük. Farklı ticari modelleri yapabilir miyiz? Lokal üretebilir miyiz? Farklı tedarik kaynakları kullanabilir miyiz? diye yavaş yavaş kendimize fırsatlar yaratmaya başladık. Ve bu bizi gerçekten e, hani şokları sindirdikten sonra bu çok unik olan, çok dünyada e, bir daha denk gelip gelmeyeceği belli olmayan çok nadir bir zamanlamaya götürdü. E, Nesmi sonraki slaydı rica edeceğim. Ee, ve bu zamanlamada e, aslında yeniden düşünmek gerekti. E, sağ taraftaki e, resimde biraz, biraz da o yüzden koydum. Yani supply chain dünyası son, e, yani size ulaşan son lojistik dışında çok hızlı hareket eden bir dünya değil. Biraz böyle ağır bir gergeden gibi düşün. Özellikle e, B2B'nin e, lojistiğinde. Dolayısıyla düşünmeye başladık hep birlikte. Organizasyonlarımızın bu tekil kaynaklılığı, herhangi bir de, değişikliğe adapte olabilir e, yetkinlikleri yeterli mi? Hep people, agility konuşuluyor, işte çeviklik konuşuluyor. Çok güzel, insanlar çevik olsun ama acaba şirketlerin prosesleri bu çevikliği besleyebilecek kadar hızlı mı? E, global modeller yeterli mi? Yoksa saplı olarak çok bağımlı ticari ilişkilerimiz mi var? Biraz daha farklı farklı alternatifler düşünmeli miyiz? Ve aslında bir yandan da e, bazı işleri insansız yürütebilecek e, teknolojilere açık mıyız? Yeterince dijital miyiz? Datayı doğru okuyup bununla birlikte hızlı hareket edebiliyor muyuz gibi şeyleri oldukça fazla düşünmeye başladık. E, tabii düşünmek e, yanında mi çıktı getiriyor. Önünüze çünkü e, çarptı neleri hatalı yapıyorsunuz, neleri eksik yapıyorsunuz. Ve gerçekten bu dönemde tedarik zincirinin, bunları iyi bir şekilde düşünen tedarik zincirlerinin e, çıktıları mutlaka büyük değişiklikler olacaktır. E, o yüzden hani e, hepsini aynı anda yapmak mümkün değil ama yavaş yavaş adım adım bu koca gergedanı daha farklı sulara hazırlamak gerekecek. E, bir sonraki slayda geçebilmeniz. Bununla birlikte hani e, aslında trend son zamanlardaki trendler e, Konuşuluyordu. Covid ile bazıları yara aldı, bazılarının e, önemi çok daha fazla anlaşıldı. Yani bugün e, buradan çıktığımızda ben lojistikle ilgili neler araştırayım demek isterseniz diye özellikle bazı keywordler ekledim buraya. E, blockchain, e, hani birçoğunuz belki Bitcoin'den <gülüyor> duyuyorsunuz ama aslında e, biliyorsunuz ki hani Datanın herkes tarafından hızlıca ve güvenilir şekilde paylaşıldığı, görüldüğü ve hareket ettiği bir e, teknoloji. E, supply Chain'de kullanan şirketler hali hazırda e, var. Özellikle et üreticileri ve gıda üreticileri, kakao üreticileri. 
e, mevcut e, tedarikçilerinin dışında daha geride kalmış ülkelerin e, yöneldiklerinde blockchain'in daha da önemli olduğunu anladılar. Çünkü oradaki bürokrasi çok zor, bankalar çok zor, günlükler çok zor. O yüzden blockchain aslında farklı ülkelerdeki tedarikçilere ulaşmak için e, müthiş bir yöntem. Ama e, herkesin entegre olması zaman gerektirdiği için e, biraz adım adım ilerlemek gerekiyor. Çünkü şöyle bir gerçek var e, bir yandan da e, şu an dünyanın yaklaşık %29'u hala bütün supply chain süreçlerini e-mail'a devam ettirirken yaklaşık %20'si hala kağıtla devam ettiriyor. O yüzden hani bütün e, zincirin baştan sona blockchain'e geçişi e, yaklaşık olarak 2030'ları ee, en iyi ihtimalle e, hani öngörüyorlar. O yüzden yavaş yavaş adım adım en yakın tedarikçiyi etkileyerek belki başlamak lazım. Ee, crowdsourcing hani birçoğunuz duyuyorsunuz. Aslında e, mevcut kalabalığı e, potansiyelini kullanma diyebiliriz. E, burada last mile lojistik e, müthiş öne çıktı. Yani eminim hepiniz e, birçok e-commerce siparişi verdiniz ve o size ulaşan e, paketin o son e, aşaması aslında diyeyim e, müthiş önem kazanmaya başladı. Çünkü hepimiz artık daha sabırsızız, e, hepimiz her şeyi evimize istiyoruz ve bu yavaş yavaş yeni normalin bir alışkanlığı haline geldi. E, dolayısıyla e, mevcut kapasiteler e, buna çok da hazır değildi aslında ve hemen de hazır olabilecek gibi değil. Türkiye'den bir örnek vereyim. Hepimizin bildiği hani reklam olmasın diye adını vermeyeyim ama büyük devlerden biri, e-commerce devlerinden biri şu anda diyor ki ben 2,5 milyon koli sevk ediyorum yılda. Ve Türkiye'nin kargo kapasitesi yaklaşık 3,5 milyon koli. Ben seneye iki kat büyümek istiyorum ve Türkiye'nin kargo kapasitesi bana yetmeyecek ne yapacağım? Bugünden yarına kargo şirketleri depolarını ikiye çıkarmayacak, şoförlerini ikiye çıkarmayacak. O yüzden ne yapacak? Sizi sisteme dahil edeceğim. Gelin kendi aracınıza sisteme dahil olun, benim dağıtıcım olun ve birlikte bu ekonomiden faydalanalım. Bu tip modeller artacak. Bu tip modelleri yönetmek, optimize etmek geleceğin lojistiğinin büyük bir kısmı olacak. Öyle söyleyebilirim. E, paylaşım ekonomisiyle e, alttaki e, sustainable lite ya da işte go green gibi manifestoları birlikte anlatmak istiyorum. E, şimdi bu paylaşım ekonomisini sisteme dahil etmenin aslında iki sebebi var. Birincisi evet dünya uyandı biz bu dünyayı korumalıyız diye. E, i̇kincisi e, Covid'den dolayı biraz e, ceplerimiz yandı bunları nasıl toparlarız diye düşünüyoruz. Ee, o yüzdendir ki aslında şirketler şu an yeni ortaklıklara e, daha sıcak bakıyorlar. E, bu nedir? İşte geçen 10 e, gün önce kadar yaklaşık iki tane e, yiyecek devi artık ortak konteynerda e, malzemelerini taşıyacaklarını açıkladılar. E, daha az enerji tüketeceklerini açıkladılar bu sayede. İşte bir yandan... E, hani diyor ki daha e, emisyona dikkat edeceğim, araçlarımı ona göre düzenleyeceğim... Ee, işte elektrikli araçlara geçiyorum diyenler var. Ee, bu manifestoyu tamamen e, işinin ortasına yerleştiren lojistik şirketleri var. Bir de ben neresinden başlasam kardır, bugün benim de yapabilecek küçücük bir şeyim diye var deyip işte el terminalinin e, depoda okuttuğu pili lityuma çeviren lojistik şirketi de var. Ben açıkçası buradaki herhangi bir katkıyı çok kıymetli buluyorum. Ee, özellikle Covid'den sonra e, gerçekten hepimizin e, şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken konulardan biri. E, başka bir dünyanın olmadığını sanırım hepimiz farkına vardık. E, son olarak e, buraya drone'ları ekledim. Bu çünkü böyle hani yeni trendler, lojistikler deyince işte drone pizzanı getirecek, okutacaksın kartından alacak falan gibi hayallerimiz var hepimiz. Yani Amerika'da Amazon'un başladığını zaten biliyorsunuz. E, Otomasyonlar, insansız araçlar, işte hava araçlarının dağıtımı, e, insansız depolar, bunlar e, hepsi konuşulan ve bazı şirketler tarafından da başlanılmış teknolojiler. Ama ne olursa olsun e, tedarik zincirinin ilk halkası taleple başlıyor, insanla başlıyor. O yüzden insan her zaman çok önemli. Ve yine bunların ihtiyaçlarına, hangi yöntemi nasıl yapalıma yine insan karar veriyor. Ee, ne olursa olsun e, makinelere ne yaptıracağımız için bile bizim hala 
e, güçlü kararlar verebilen, e, çevik olan ve gerçekten e, makinelerle, otomasyonla birlikte eski sistemleri de en azından şu an için söylüyorum birleştirebilen e, güçlü liderlere ihtiyacımız var. Bu noktada da e, insan kaynaklarından İrem'e <gülüyor> söz vermek istiyorum. E, i̇nsan kaynağımızı nasıl yönettiğimiz açısından. Çok teşekkürler Anıl. Gerçekten e, çok güzel, hızlı bir özet oldu. E, ben bir taraftan da şunu düşündüm. Ne kadar çok şey değişmiş hayatımızda. Farkında olsak da olmasak da tamamen e, düzenimiz, bugüne kadar öğrendiklerimiz tamamen sıfırlandı. Yeniden bir şeyler öğrenmeye başladık ve şunu da gördük. İnsan aslında gerçekten çok önemli bir kaynak. Yani kaynaktan da belki çıkartmak lazım. İnsan olmadan hiçbir şey olmuyor. Ne kadar otomatize olursak olalım, ne kadar çok süreçlerimizi teknolojik hale getirirsek getirelim. Günün sonunda insan her şeyin başında ve hala ve hala e, belli yerlerde insan gücü olmadan bir şeyler ilerlemiyor. Peki bundan sonra biz neler yapacağız? Biz neler bekliyoruz? Çok kısa birkaç tane slaydım var. E, daha fazla odaklanmak istediğim yerlere odaklanmak için hızlı geçmeye çalışacağım. Hemen bir sonraki slaytta biraz Lekit'in inka bakışına geçmeden önce ve hani e, Anıl'ın dediği gibi bu önemli uygulamalardan bahsetmeden önce biraz şirketi anlatmamız lazım. Şirketimizin arkadaşlar şu an 42 bin çalışanı var. 200 yıldan fazla bir deneyimi var. Ve şu anda gerçekten hani dünyanın her yerinde e, satılan çok farklı ürünleri var. Geçelim bir sonraki slayda. Üç tane business unitimiz var. Bunlar hijyen, sağlık ve nutrition diye geçiyor. Hijyen aslında bildiğiniz gibi başka bir iş birimi. İşte finish, manage gibi çok büyük markaları var. Bizim sağlık tarafında da markalarımız aslında gün içinde kullandığımız, e, tükettiğiniz ama belki de Rekit'in olduğunu bilmediğiniz markalar olabilir. Bunlar neler? Nurofen, Gaviscon, Durex, Sweet, Scholl gibi markalar. Biz bunların e, tamamen üretimini, satışa pazarlamasını yapan şirketiz aslında. Devam edelim. Bizim amacımız bu şu anlamda, yani hem tedavi zinciri bakış açımız, hem İK bakış açımız, yani hangi fonksiyona bakarsanız bakın, şirketin aslında bakış açısı şu, biz daha temiz, daha sağlıklı bir dünya için Çalışıyoruz ve bunun bir ayrıca değil bir hak olduğunu insanlara ulaştıracak şekilde hareket ediyoruz. Bizim ürünlerimiz bugün işte bir nutrition ürünümüz, mama ürünümüz veya bir betul ürünümüz. Bugün e, herhangi bir üretim veya tedavi zinciri sıkıntısı yaşadığı zaman arkadaşlar dünyada belli başlı dengelerde bozulmalar, işte daha farklı hijyen süreçleri, temizlik süreçleri oluyor. Şu an dünyanın çok önemli bir bölümünü mesela betul ile beraber hijyen anlamında destekliyoruz. Dolayısıyla bizim amacımız çok büyük. Durmaya, e, dinlenmeye çok fazla vaktimiz yok. Bizim bir an önce enerjik şekilde çalışkan, e, tutkulu ekiplerimizle sonuçlarımızı devam ettirmeye, pandemi döneminde de kendi süreçlerimizi adapte ederek bir sonraki aşamaya geçmeye ihtiyacımız var. Devam edelim. Biz aslında kavgamız diyoruz, amacımız diyoruz, mücadelemiz diyoruz. Bunu mümkün olduğunca fazla insana ulaştırmak ve bunu yaparken de aslında kaliteden herhangi bir şekilde asla ve asla ödün vermemek. Devam edelim. Ee, her zaman ne olursa olsun, biz ne kadar zorlanırsak zorlanalım veya neler önümüze çıkarsa çıksın, doğru olanı yapmaya inanıyoruz. Zaten bizim çekirdeğimiz de pusulamızın tam ortasında. Ne olursa olsun doğru olanı yapmak var ve gerçekten de başarıya ortak kalabilmek, insanları bu yolculukta taşıyabilmek bizim için en önemli önceliklerden bir tanesi. Devam edelim. Freedom to succeed aslında arkadaşlar bu süreç zarfında bizim insanlarla, insanlara, çalışanlarımıza, yeteneklerimizi önerdiğimiz konulardan bir tanesi. Yani biz şunu söylüyoruz, biz başarıya giden yolda, bir mücadeleye giden yolda insanlara özgürlük verdiğimizi, başarmak için gerekli ortamları yarattığımızı, kuvvetlendirdiğimizi ve ne olursa olsun bunun arkasında durduğumuzu söylüyoruz. Bizim için e, bariyerler olabilir, mücadeleler olabilir ama günün sonunda gerçekten de bir sonraki aşamayı e, hedeflemek, bir sonraki seviyede dünya için bir katkı yaratabilmek için elimizden geleni yaparız ve bunu da yapmak için çalışanlarımıza fırsatlar veririz diyoruz. Devam edelim. Peki ne öneriyoruz arkadaşlar? Özellikle pandemi döneminde arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza ne öneriyoruz? Bir tanesi aslında bir amaç öneriyoruz. Yani biz her bir işe gelirken veya e, bilgisayarımızın başına geçerken şunu düşünüyoruz, benim amacım ne? Ben neye hitap ediyorum, ne için çalışıyorum bu dünyada diye. Bu amacı, bu amaç uğruna çalışmak inanın çok önemli. Hani X bir sektörde e, çok da fazla belki çocuklarınıza tükettirmeyeceğiniz bir şey için çalıştığınız zaman şunu görebilirsiniz. Amacınız biraz kafanıza karışabilir. Ama insanın kendi değerleriyle, kendi dünya amacıyla 
rezone eden bir şirketle beraber çalıştığında bunun e, değeri çok başka. Gelişime çok inanıyoruz. Biz ne olursa olsun pandemi döneminde gelişim süreçlerimizi durdurmadık. Hem tedarik zincirinde Anam'ın söylediği gibi o anlamda proses geliştirmeler hem de bu işleri yapan arkadaşlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimleri için çok fazla adımlar attık. Kültür çok önemli. Çok hızlı kararlar almanız gerekiyor arkadaşlar pandemi döneminde. Yani beklemeye çok vaktiniz yok. Ne gerekiyorsa, karşınıza ne çıkıyorsa o gemiyi doğru şekilde yönlendirmek için e, riskli bile olsa kararlar almanız gerekiyor. Ve bu kararlar sonucunda bazı şeyler beklemediğiniz gibi gittiğimde de benim hatamda, benim kararımda arkasındayım diyebilecek liderliğe sahip olmanız ve böyle liderlerle çalışmanız bizim amaçlarımızdan bir tanesi. Biz öğreniriz, çalışırız, konuşuruz. Kültürümüzde de ne olursa olsun her zaman başarmak ve e, bunu yaparken de hırslı ve gerçekten de enerjisi yüksek bir şekilde yapmak var. Devam edelim. E, pandemi döneminde arkadaşlar biz e, bağlılık kısmını çok detaylı inceledik. Hatta bugün yönetim dönemindeki arkadaşlarıma Nisan planımızı gönderdim. Her ay e, 4 tane ana başlıkta biz e, bağlılık aktivitelerimizi gündeme getiriyoruz. Yani sağ çalışanımız da olsa, işte, <gülüyor> depo çalışanımız da olsa, e, merkez ofise evden çalışan arkadaşımız bile olsa dört ana başlıkta ona ulaşacak aktiviteler. Herkesin ihtiyacına, herkesin e, gündemine yönelik aktiviteler yapmaya çalışıyoruz. Bunları dörde ayırdık. Freedom to connect yani bağlanmak, iletişim. Freedom to develop, gelişmek. Freedom to be well, e, iyi olmak, e, refahın olması. Ve freedom to play yani oynamak, eğlenmek anlamında. Dört ana başlıkta pandemideki süreçlerimizi topladık ve bu konuda çalıştık. Biraz bunlardan bahsedeyim ben size isterseniz. Devam edelim. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Ee, i̇şte oynamak dedik, eğlenmek dedik. Ee, bunu yaparken de arkadaşlarımızla şöyle bir bazı geri bildirimler almıştık e, bunların altında. Mesela ben arkadaşlarımı göremiyorum, beraber bir şeyler yapmak istiyorum, ortak bir sosyal mecrada buluşmak istiyorum gibi. Biz bunları kendi içimizde bahsettiğim gibi, hani Freedom to Connect ile beraber ilerletirken, oradaki süreçlerimizi çalışırken dedik ki, bunu neden dışarısıyla da paylaşmayalım, neden sosyal medyada da bir aksiyon yaratmayalım. O yüzden tuttuk e, Spotify'da bir e, müzik listesi sayfası, bir de e, podcast sayfası e, yayınladık. Bunların üzerine çalışmaya başladık. Hem e, bu müzik listeleri sayfamızda bir DJ ile anlaştık, Ekim Baykara ile anlaştık, onun müzik listeleri var, onun e, şarkıları var. Ve bir de aslında çalışanlarımızdan gelen, onların özellikle uzaktan çalışırken dinledikleri, sevdikleri müzik listelerini topladık ve buralarda müzik listeleri oluşturmaya başladık. Bunlar şu an Spotify'da istediğiniz zaman e, Rekit diye arayıp bulabilirsiniz. Buradaki listeleri dinlemeniz bizim çok hoşumuza gider. Mutlaka bekliyoruz. Bir de e, yine Spotify'da var ve bildiğimiz diye bir podcast sayfası başlattık. Burada da pandeminin içeriği koşullar, e, bizim önümüze çıkarttığı engeller veya fırsatlar üzerinde konuşacağımız, birbirimizi dinlerken gelişeceğimiz e, bir podcast kanalı yayınladık. Bu da Türkiye'de bir ilk özel, olma özelliği taşıyor arkadaşlar. Nile Örnek'le başladık. En son Murat Yeşimdere ile e, devam ettik. Ve önümüzdeki hafta yine sürpriz e, podcast dinleyen arkadaşlarımız için anlamlı olacağını düşündüğüm başka bir isimle tekrar e, üçüncü podcast'imizi yayınlıyor olacağız. Lütfen buraları da toplayın. İnerleyin. Ta, e, mutlaka e, takip edin. E, ben eminim ki çok güzel şeyler önereceksiniz. Belki atıyorum bir podcast'in hepsi size hitap etmeyebilir. Uzun da podcast'lerimiz var ama günün sonunda ben dinlediğinizde ya buradan da böyle bir şey öğrendim. Eve götürdüm diyeceğiniz. E, bir yürüyüş yaparken belki kulağınıza takıp şöyle bir hoşça vakit geçireceğiniz bir e, sayfa oldu diye düşünüyorum. Mutlaka sizleri bekliyorum. Bir sonraki slaydımıza geçelim. Ee, bir staj programımız var arkadaşlar. Staj programlarımız bizim çok büyük bir şirket olmadığımız için diyeyim. Hani böyle onar onar bir staj programımız yok e, alım, alım yapabileceğimiz. Dönem dönem olduğunda biz e, LinkedIn üzerinden paylaşıyoruz. LinkedIn sayfamızı lütfen takip edin, beni takip edin. E, çalışma arkadaşlarımı takip edin. Orada çıkan pozisyonları biz çok net bir şekilde böyle bangır bangır paylaşıyoruz. Ve e, sizlerden başvurularınızı toplamak olarak hareket ediyoruz. Mesela bugün Rabia... Ee, çok sevgili bizim İK stajyerimiz bugün bizimle beraber ve biz öyle bir şekilde tanıştık onunla. Şu anda bizim online staj programımıza dahil olmuş durumda. Ee, bunlar çok ümitliyiz. Bugün stajyerlerinin yarın çalışanları, yani yetenekleri, liderleri olduğunu düşünüyoruz. O yüzden mutlaka sizler de bizim biz oluruz, başka bir e, çalışma e, arkadaşımız olur, işvereniniz olur. Mutlaka gelin, hiçbir vaktinizi boşa geçirmeyin arkadaşlar. Ben... İK'da toplam 7 tane staj yapmıştım. Hiçbirinden pişman değilim. Çok emek verdim. Çok şey öğrendim her birinden. Yine Triam'da da ben staj yapmıştım onun çalıştığı yerde. O stajımda hiç unutmuyorum. Hep CV'ye girmiştim. Yani gerçekten database'e oturup CV'ye girmiştim. Ve Koç Endüstri Psikolojisi Master programındaydım. 
E, yaklaşık 200-300'e yakın CV'ye girmiştim. O zaman öyleydi. Şimdi size komik geliyordur eminim ama e, ben de bu kadar yaşlıyım belki de. Bu da bunu gösteriyor. Oturup alan alan CV'leri kaydetmiştim. Ondan da çok şey öğrendim arkadaşlar. Hiçbir yaptığınız boşa gitmez. O yüzden hani yaz da yaklaşıyor. Lütfen mutlaka e, doğru bir şekilde size hitap edecek bir işte stajınızı yapın. Bunu da böyle parantez açarak söylemiş olayım. Çok vaktimi de açmak istemiyorum. Bir sonraki slide'a geçmek istiyorum. Bu da önemli bir haber. Bizim için de güzel bir haber. E, RB Camp, e, Rakit Camp yapacağız. E, burada da bizim aslında amacımız şirketimizin, departmanlarımızın sizlere yakın bir şekilde kendilerini tanıtması. Sizin de bir deneyim yaşamanız aslında. Bir iki günlük bir event haline getirdik bunu. Tamamen rakit üzerinde, rakit sağlık üzerinde farklı yöneticilerimizle bir araya geleceğiniz, onlardan e, dinleyeceğiniz, e, meslekler hakkında bilgi alabileceğiniz, CV hazırlama, mülakat teknikleri, vaka çalışmaları gibi farklı konularda bir araya gelebileceğimiz böyle interaktif, yine böyle görüntülü, dijital e, bir program yapacağız. E, lütfen bekleyin, e, açacağız başvuruları. Bu e, şiirlere, işte Enes'lere de ileteceğiz. Onlardan da ben başvuru yapmalarını, başvuru toplamalarını rica edeceğim. Mutlaka sizleri de bu programımıza bekliyoruz. Diyeyim. Bitirmeden önce çok küçük bir uygulamamız var. E, bizi bir takip ederseniz bunu e, gerçekten e, göreceksiniz. E, Instagram sayfamızı takip ettiğinizde, Turkey RB diye aradığınızda, ee, işte yine LinkedIn'de de var. Ee, diğer sayfalarımıza göreceksiniz ama bu aktivitemiz bizim Instagram sayfamız üzerinde. Ee, Burada rekit sağlık ile ilgili yeni ne öğrendiniz diye bir sorumuz olacak size orada. Zaten göreceksiniz. Yanıt verirken lütfen İTÜ, YBK diye başına e, bilgide bulunun. E, yazıda bulunun. Yazınızı yazın. E, üç kişi School of Life'dan eğitim çeki vereceğiz. Eğitim çok önemli arkadaşlar ve School of Life gerçekten Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle bu işi çok iyi yapan yerlerden bir tanesi. Benim de farklı eğitimlerini almıştığım var. Hepinize öneririm. E, bugünkü size önerilerimden bir tanesi de bu olsun. Bekliyoruz. Sorularımıza cevap verirseniz, bizi takip ederseniz, tabii ki öncelikle takip etmeniz gerekiyor. Takip ederseniz, e, şey, RB kampı da oradan başvuracağız. Başvuruları alacağız. Oralardan da bizimle beraber olursanız çok çok seviniriz. Ben 2-3 saat bıraksanız anlatırım ama süren çok kısıtlıydı. Biraz koştur koştur oldu. Kusura bakmayın. Hepinize gerçekten bütün kariyeriniz boyunca, e, şu pandemi döneminde önce sağlık, Sonra e, bir sürü şans, mutluluk, başarı diliyorum. Hiç unutmayın ki ne yaparsanız anahtarı sizde, ne başarırsanız anahtarı sizde. E, biz sadece burada size yardımcı olan araçlarız. Bu araçları, bu networkleri çok güzel kullanın. Kendinize de çok çok iyi bakın diyorum. Ana senin de bitirmeden önce söyleyeceğim bir şey varsa sözü sana vermek isterim. Bitirme cümlene aynen katılıyorum. Öncelikle sağlık. E, sonrasında da istediğiniz her şey sizlerle olsun. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Katılımınız ve paylaşımlarınız bizim için çok değerliydi. Tüm paylaştıklarınız için sizlere çok teşekkür ederiz.